सेल सुपरवाइजर्स ऑफ एस्परा ग्रुप एस्परा जेम्स एंड ज्वेल्स जो हरि प्रसाद गोपी किशन सरा प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत ही उभरता हुआ ब्रांड है जो काफी लोकप्रिय हो रहा है जनता के बीच आज आप सबका स्वागत है ये इस सत्र के आखिरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर तो मैं आपका स्वागत करता हूं और सारे सेल्स के लोग हैं तो एक तालियां जरूर होनी चाहिए है कि नहीं बहुत ही बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि बदलाव के इस प्रोग्राम में पहले हमने सबसे पहले ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें सबसे पहले हमने बिहेवियर को समझा हमने इंसान की पर्सनालिटी को समझा उसकी पर्सनालिटी कितनी तरह की होती है उसको कैसे उभारा जा सकता है क्या कमियां हैं कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है उसके बिहेवियर उसकी ओवरऑल होलिस्टिक सोच विचार को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सही डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है इन बातों को हमने बिहेवियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा समझा फिर हम आए थे कम्युनिकेशन के ऊपर जहां पे हमने कम्युनिकेशन के कितने आयाम है कैसे उनको सीख सकते हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं लिखने बोलने समझने की शक्ति को कैसे और उभार सकते हैं कम्युनिकेशन में कितने तरह के कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं मोड्स हैं और सबसे बड़े उनकी बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के उसको हमने समझा था ठीक है उसके बाद हमने सीआरएम जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें काफी हमने मैनेजमेंट टेक्निकल मैथमेटिकल एनालिसिस सारी चीजों को किया था और कस्टमर के लाइफ टाइम वैल्यू वगैरह को कैलकुलेट किया था और हमने टेक्निकल एस्पेक्ट को भी समझा था सीआरएम में तो ये तीन चरण को जब आप समझ गए तो आज अब आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग हो रही है सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आपको आज आ, पूरी तरह से इसको समझेंगे ए टू जी कि सेल्स क्या है मार्केटिंग क्या है दोनों के बीच अंतर क्या है सेल्स और मार्केटिंग में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं सेल्स और मार्केटिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं टूल्स हैं सारी चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कई केस स्टडीज लेंगे सिचुएशन लेंगे आपको उन सिचुएशन में डालेंगे और आपसे जानेंगे कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे आपका रिएक्शन क्या रहेगा है ना तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाई आर यू अल्स पर्सन आप सेल्स में क्यों हैं तो मैं क्या आपसे जवाब पा सकता हूं अगर मैं कहूं आप सेल्स में क्यों हैं पैशन है आपका सेल्स पैशन है वेरी गुड और बताइए पैसे के लिए सेल्स है यानी कि पैसा है है ना कंपनी को भी कमाने का मौका मिल रहा है और आप भी कंपनी के साथ ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छा और बताइए कोई और सोच वेरी गुड नए नए लोगों से मिलना देखिए अगर आपके अंदर मिलनसार वाली क्वालिटी है अगर आप पीपुल्स मैन है अगर आप लोगों के लिए हैं तो डेफिनेटली सेल्स ये एक जॉब है जो आपको इंटरेक्शन डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग का मौका देता है है ना और क्यों हैं आप सेल्स में है ना पैशन और जनसंपर्क है ना और कोई सोच जो कहीं पर हो कि नहीं का और कोई सोच कि क्यों हम सेल्स में है नई नई तरह की जानकारियां देना बहुत इंपॉर्टेंट सर वेरी गुड बहुत एप्रिशिएबल क्यों क्योंकि एक सेल्स का इंसान जो होता है वो अप टू डेट रहता है उसको रोज सुबह के अखबार के थ्रू वो जा चुका होता है मार्केट में क्या शेयर का मार्केट अप एंड डाउन चल रहा है सरकार ने क्या नई नीतियां लाई हैं सेल्स के इंसान को ये सब पता होता है वो एटलीस्ट सरसरी निगाहों में सब देख लेता है अगर वो मेट्रो ट्रेन में खड़ा है तो वो मोबाइल पर सबसे पहले वो टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स के तुरंत अखबार को पलट कर देख लेता है मोबाइल पर ई न्यूज क्योंकि उसको अप टू डेट रहना है कि आज मार्केट में क्या चल रहा है जिसके अनुसार मैं कस्टमर को क्या दे सकता हूं है ना क्योंकि सेल्स का बंदा क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि सेल्स और मार्केटिंग में अंतर क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग सेल्स मैनेजमेंट ऑफ करेंट सिनारियो करेंटली आपको कैसे मैनेज करना है वो सिखाता है शॉर्ट टर्म में और मैनेजमेंट है लॉन्ग टर्म का मार्केटिंग इज ए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट मार्केटिंग में आपको पीआर रिलेशंस बनाएंगे प्रोडक्ट की करेंगे तब जाकर लॉन्ग टर्म में कैसे वो बेनिफिट करेगा उसके लिए पाइपलाइन तैयार होगा कस्टमर्स का पर सेल्स में जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए आपको इमीडिएटली कस्टमर के साथ रूबरू हो रहा है और उसको वो चीज बेचनी है 
अब उसके लिए आपका कम्युनिकेशन बिहेवियर सीआरएम टूल्स जो कि आपको मदद करेगा कस्टमर के बारे में तुरंत से तुरंत जानकारी हासिल कर कर कस्टमर को सही से अपनी चीजों को पेश करना और उनसे यह सवाल करना तो सर क्या कितना ऑर्डर ले रहे हैं दे रहे हैं आप कितना ऑर्डर दे रहे हैं ये सवाल कस्टमर से करना क्योंकि 70% ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि एक सेल्स का इंसान भूल जाता है सारे प्रेजेंटेशन के बाद कि या घप या हिचकिचाता है पूछने से सर तो कितना ऑर्डर दे रहे हैं आप या मैं कि या मानू सर कि आप हमसे कितना ले रहे हैं सामान वो हिचकिचाता है कि मैंने तो कह दिया आप कस्टमर अपना मुंह से बोले नहीं आपको कस्टमर देखिए कस्टमर अपना माइंड कई बार वो कहता है हाँ चीज तो बहुत अच्छी है पर मुझे थोड़ा समय चाहिए मतलब कि वो इंडिकेशन दे रहा है मैं रेडी हूं आप मुझे कन्विंस तो करो मैं रेडी हो जाऊंगा आप इस इंडिकेशन को समझिए जब कस्टमर बोलता हो सामान बहुत अच्छा है या अच्छा है मुझे ठीक लग रहा है इसका मतलब है कि वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा सा और पिच करो तो मुझे थोड़ा सा और कन्विंस करो मैं थोड़ी सी और जानकारी चाहता हूं कस्टमर आपको ये कहना चाह रहा था पर आप समझे नहीं उनको आपको लगा कि ये टालने की कोशिश कर रहा है कस्टमर नहीं खरीदना चाह रहा है कस्टमर तैयार है वो थोड़ा सा और अगर आप उसको कन्विंसिंग बातें करते नॉट पुशिंग पुलिंग देखिए पुश एक लिमिट तक किया जाता है पुश एंड पुल मैंने आपको इस बारे में बात की थी ना पुश एंड पुल पुश सिस्टम कहां है जहां पर आप कह रहे हैं कि डोर टू डोर जाकर सर दो साबुन के साथ एक साबुन सर फ्री या सर यूज कीजिए मात्र दस रुपए का है और पुल क्या है आपने उसके इतनी बड़ी होर्डिंग और बैनर्स लगाए हैं कि कस्टमर या आपने फिफ्टी परसेंट ऑफर का सेल लगाया है आप पाएंगे कि कस्टमर्स जो है पुल होकर आ रहे हैं आपके शोरूम में तो पुश और पुल जो स्ट्रैटेजी है सेल्स में ये बहुत ही कारगर साबित साबित होती है पर आपको यह समझना है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही आप कस्टमर को पुश कर सकते हैं बियॉन्ड दैट यू कैनॉट पुश ए कस्टमर अदरवाइज कस्टमर भाग जाएगा कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेगा वो इरिटेटेड फील करेगा आपको कस्टमर को एक समय के बाद पुल करना है वो कैसे हो सकता है जब आपकी बिहेवियर आपका कम्युनिकेशन शुड भी आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात किए जा रहे हैं आप समझिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्स के इंसान के लिए सेल्स और मार्केटिंग का इंसान अगर टाइम की वैल्यू नहीं समझता है वो कभी सक्सेसफुल सेल्स और मार्केटिंग का इंसान बन ही नहीं सकता है टाइम मैनेजमेंट पे जरूर काम करें टाइम मैनेजमेंट पर जरूर ध्यान दें एक मिनट के कारण आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस जा सकता है अगर आप एक मिनट लेट है शोरूम में आने के लिए पाबंदी समय की पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको याद रखें ठीक है सर अब मैं बात कर रहा हूं आप सेल्समैन बाय चॉइस है बाई या बाय कंपल्सन है क्या आप चॉइस से बने या कंपल्सन से शायद मेरे ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स नहीं थे मैं एवरेज स्टूडेंट था शायद मैंने ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं की तो जहां मेरे दोस्तों ने आई ए पीसीएस और इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी की वहां मैंने सोचा कि सेल्सी की नौकरी है जो मुझे मिल सकती है इसीलिए मैं सेल्स का बंदा बन गया क्या ये सोच है मेरी या फिर मेरी ये सोच है कि सेल्स इज नॉट अबाउट मार्क्सिट इट इज अबाउट बैलेंस सीट है ना सेल्स मार्क्सिट से नहीं चलता है बैलेंस सीट से चलता है तो और मुझे लगता है कि मैं पैसे कमा सकता हूं मैं अपने लिए नहीं कंपनी के लिए पैसे कमा सकता हूं मुझे तो एक बटा दस मिलेगा उसका जो मैं बिजनेस लाऊंगा एक बटा दस या उससे भी कम मिलेगा सैलरी के रूप में या इंसेंटिव के रूप में लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि मुझे नए लोगों से मेरा क्षेत्र बढ़ेगा जो बातें आपने कही मुझे नई जानकारियां रोज मैं अप टू डेट रहूंगा कई लोग अपने कार्य में आप देखेंगे बाकी बिजनेस में लोग के लिए वो प्रायोरिटी नहीं है जॉब में अप टू डेट रहना कि राजनीति में क्या चल रहा है अमुख जगह खेल कूद में क्या चल रहा है पर एक सेल्स के इंसान को ऑलराउंडर होना है उसे नहीं पता कि कस्टमर किस बैकग्राउंड का आ जाए कस्टमर एक खिलाड़ी भी हो सकता है कस्टमर एक नेता भी हो सकता है कस्टमर एक आई अधिकारी भी हो सकता है कस्टमर एक डॉक्टर भी हो सकता है टीचर भी हो सकता है और आपको नहीं पता कि उनके साथ क्या बातचीत करनी है तो आप कैसे उनके साथ संपर्क साधेंगे तो कस्टमर के साथ 
कौन डील कर सकता है सेल्स और मार्केटिंग का इंसान और उसको ऑलराउंडर होना है इसलिए मैंने कहा था पिछली बार भी मैंने इस बात पे आपको जोर दिया था कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिला सकता है जो बात माननीय अमिताभ बच्चन साहब ने केबीसी में बार बार कहा है कौन बनेगा करोड़पति में कहा है एक बात को समझिएगा मार्केटिंग को कैसे समझेंगे अभी तक तो मैं सेल्स की बात कर रहा था मार्केटिंग को कैसे समझना है जब मैं बात करता हूं कोई कंपनी की जैसे आपने सॉफ्टवेयर कंपनी को जानते हैं आप सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर मैं बात करूं आ, मतलब आईटी कंपनी को मैं बात कर रहा हूं आईटी कंपनी में अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज होता है कंप्यूटर में अगर मैं लैपटॉप का उदाहरण लू तो इसमें सॉफ्टवेयर भी चल रहा है और ये हार्डवेयर भी है इसमें है ना तो यानी कि ये टेक्नोलॉजी कहलाएगा मैं कहूंगा टेक्नोलॉजी है ये लैपटॉप एक टेक्नोलॉजी है ठीक है? है लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तब वो मार्केटिंग कहलाएगा यानी कि मैं अगर कहूं कि इस लैपटॉप पे मैंने एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है जो मेरे आ, आई ले, मतलब आ, मेरी आंखों को डिटेक्ट करके आ, क्या बोलते हैं ये ओ, ये ओपन होगा इसका पासवर्ड जो है मेरे फेस को डिटेक्ट करेगा या मेरे आई को को देखेगा तब जाकर उसको डिटेक्ट कर कर ये पासवर्ड वही है अब ये एक एप्लीकेशन है यानी एक मार्केटिंग है क्या पहले कंप्यूटर ऑन नहीं होते थे क्या एक डेस्कटॉप जो होता था आप सीपीयू बस बटन दबाइए और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता था है ना फिर ये क्यों किया गया कि फेस डिटेक्शन और ये आपके चेहरे को डिटेक्ट करेगा तभी अपने तभी खुलेगा आप ही के चेहरे को डिटेक्ट करके कोई और इसको नहीं खोल सकता क्यों ये है मार्केटिंग जिस कंपनी ने ज्यादा मार्केटिंग किया उसने इसका नाम दिया इनोवेशन री इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग तो था ही री इंजीनियरिंग उसमें कुछ इनोवेटिव लाया हमने जो पहले से चली आ रही थी प्रोसेस उसमें हमने इजाफा किया हमने उसमें बदलाव लाया इसको कहते हैं मार्केटिंग बैंकिंग को पहले भी चल रहा था खाते तो पहले भी खुल रहे थे फिर एक दिन अचानक एटीएम इंट्रोड्यूस हो गया तो बैंकिंग इज अ सर्विस लेकिन साथ में जो एटीएम आ गया वो था मार्केटिंग क्योंकि सबके हाथ में डेबिट कार्ड आ गया कहा गया आप पहले लाइन में लगकर पैसे निकालते थे बहुत लंबा समय लगता था अब यूजर फ्रेंडली हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जहां आप किसी भी समय 24 घंटे जाएंगे और अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे और जितना पैसा आपका एक लिमिट देता है बैंक आपको उतनी सुविधा मिल जाएगी आपको लंबी क्यू में लगने की कोई जरूरत नहीं है बैंक में खत्म हो गई बिल्कुल सही तो आपको यूजर आपको फ्लेक्सिबल कर दिया बैंकिंग आवर्स फ्लेक्सिबल हो गए फिर बाद में आ गया एक और चीज नेट बैंकिंग अब उन्होंने कहा आपको किसी को पैसा अब एटीएम में भी नहीं बैठ आपको लगना है अब आप क्या करेंगे हाँ पैसा विड्रॉ करना नेट बैंकिंग का इस्तेमाल तो आप किसी को भेजने के लिए ही कर सकते हैं ना तो पैसा विड्रॉ करने के लिए तो एटीएम ही है लेकिन नेट बैंकिंग के माध्यम से अब आपको अपने माता पिता को अगर पैसे भेजने हैं आपको किसी रिश्तेदार को भेजने हैं कोई सामान खरीदना है ई कॉमर्स साइट पे रिजर्वेशन कराना है जी तो अब आपको लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है हैसल फ्री ट्रांजैक्शन भाग दौड़ से आप निकल चुके हैं क्योंकि आपको बैंकिंग ने मार्केटिंग के द्वारा मार्केटिंग किया कि सर पहले आप ऐसे करते थे कोई कहता है सर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल जाएगा कोई बैंक कह रहा है हम आपको दो परसेंट पे दे देंगे कोई कह रहा है पांच परसेंट पे दे देंगे कोई कह रहा है अकाउंट खोलने के लिए जीरो बैलेंस की जरूरत है आप हमारे पास आइए सिर्फ हमसे जुड़िए हम आपसे सिर्फ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आप किसी भी धर्म मजहब जाति जगह के हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है हम सबका इक्वल सम्मान करते हैं ये सब मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है जिनको आप नहीं जानते क्या बैंक के कर्मचारी को जान रहे हैं क्या बैंक के उच्च अधिकारियों को जान रहे हैं पर वो जनता को कह रहे हैं हम आपके लिए हैं दिस इज कॉल मार्केटिंग पीआर रिलेशंस पब्लिक रिलेशंस और एक सेल्स और मार्केटिंग का इंसान इसमें काफी पारंगत होता है ठीक है मुझे एक एक आप भी इसे कनेक्ट कीजिएगा अगर नहीं कर पा रहे हैं तब कहीं जरूर दिक्कत आ रही है मैं आप देखिएगा सेल्स और मार्केटिंग का जो इंसान होगा ना वो उसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि वो बातें बहुत करता है लेकिन वो सुनना नहीं चाहता है एक होती है ना मैक्सिमम 
और उसी में से जो इंसान के अंदर सुनने की भी आदत है कस्टमर को वो बहुत जल्दी असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर सीनियर मैनेजर ब्रांच मैनेजर या रीजनल मैनेजर बनता चला जाता है क्यों क्योंकि उसके पास टीम हैंडलिंग की एबिलिटी है आप अगर सेम पोस्ट पे है तो अलग बात है लेकिन जैसे ही आप में से किसी एक या दो का प्रमोशन हो जाए और आप सभी को उसको रिपोर्ट करना पड़े उसको क्यों प्रमोशन मिली उस इंसान को क्योंकि वो सबकी बातें सुन पा रहा है उसके अंदर पेशेंस है कि अगर उसके अंदर 20 मेंबर टीम है 10 मेंबर टीम है 25 मेंबर टीम है 50 मेंबर टीम है या वो पांच जोन्स का हेड है या वो पांच रीजन का हेड है तो उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो उस प्रेशर को सस्टेन कर सकता है प्रमोशन भी सबको नहीं मिल सकता कुछ गिने चुने लोगों को ही ग्रुप में से मिलता है क्यों उनके अंदर पीपुल मैनेजमेंट की एबिलिटी है वो सेल्स का इंसान सिर्फ कस्टमर से बात नहीं करता है वो कस्टमर की ज्यादा से ज्यादा सुनता भी है स्ट्रेस सिचुएशन में भी वो फूल एंड काम रहता है मेंटली वो वो बॉक डाउन नहीं हो जाता वो माई गॉड क्या बोल दिया मुझे कस्टमर ने हाउ कैन ही से लाइक दिस टू मी मैं कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट करता हूं कस्टमर को आपके सेल्स रेवेन्यू से क्या लेना देना कस्टमर को अपना एक पेंडेंट एक इयर या बैंगल लेने आना था वो वो लेने आया और उस पर उसने आपकी रेटिंग कर दी कि नहीं साहब मुझे पसंद नहीं आया है सेल्स का इंसान है ना तो क्या होता है कि उसी एक पेंडेंट और बैंगल पर आपकी रेटिंग हो जाती है और आपने शुरू कर दिया अपने सीनियर को यह बताना कि सर मैं पिछले दस सालों से यहां काम कर रहा हूं आज तक आपने कभी मेरा कंप्लेन सुना पता नहीं क्यों ये कस्टमर थोड़ा ठीक नहीं था सर समझिएगा बात को आपने उस कस्टमर की रेटिंग की आपने कहा ये कस्टमर ठीक नहीं था सर इसने मेरे टैलेंट को समझा नहीं क्या करें जनाब कस्टमर को आपका बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं था वो तो कंपनी की ब्रांड इमेज पर आया था और उस कस्टमर को आपने बाय डिफॉल्ट शायद कह दिया दो मिनट रुक जाइए अभी मैं जस्ट आया हूं शोरूम में आप देख रहे हैं ना और आप शायद हवा ले रहे हैं पंखे के सामने क्योंकि तो अभी अभी आप आए हैं या एसी में आए हैं अभी बोल रहे हैं सर थोड़ा सा दो मिनट सर आप उधर आपने कस्टमर के सामने अगर आप नहीं रेडी थे तो आप काउंटर पर क्यों आए आप वॉशरूम चले जाते अपने आप को रेडी करते डीओ लगाते थोड़ा अपने एटिकेट यानी बिहेवियर अपनी पर्सनैलिटी अपने उसको थोड़ा निखारते उसको थोड़ा फ्रेश करते पानी वानी चेहरे पर मारते तब आते आपने एक बकायदा फॉर्मेलिटी के नाम पर आप काउंटर पर आ गए और आप रेडी भी नहीं थे मेंटली कस्टमर को डील करने के लिए अब आपने एक इमेज बर्बाद कर दिया 